എടാ കഴിഞ്ഞോടാ അമ്മേ ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് മുടി കെട്ടണം മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ അമ്മ പറയണേ എണീച്ച് വാണ ഉറക്കം വരുന്നു അമ്മ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ അമ്മേ നോക്കമ്മേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അമ്മേ നോക്കമ്മേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അമ്മേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വാട ഡാ നിക്കടാ അവിടെ നിനക്ക് ഇവിടല്ല അവിടാ എന്താ മണി അമ്മേ നിനക്ക് അറിയില്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഡാ അങ്ങോട്ട് വാടാ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം നന്നായി പഠിക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പേരെടുക്കണം സമയത്ത് പലിശ അമ്മേ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നല്ലേ നിനക്ക് ഞാനില്ലടാ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിലം തിരിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ അമ്മേ പറ്റൂടാ പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ പണിയെടുക്കണം പണിയെടുത്ത പൈസ താനേ വരും അങ്ങനെയാ കിട്ടി <laughs> 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 കണ്ടോടാ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായിട്ട് പോലും അയാൾ ചെയ്തത് നിനക്ക് അയാൾ തന്നത് സമ്മാനമല്ല ഭിക്ഷയാ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത മോനെ ഇത് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാവണം അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം വീട് ഭൂമി ജോലി ബുദ്ധി ഏതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാവണം നമ്മുടെ കൈകൾ പണം കൊടുക്കാനുള്ളതാവണം വാങ്ങാനുള്ളതാവരുത് ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി വന്നേ പൈസ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മാത്രം ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മാഡം നിങ്ങളും കൂടെ
ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാരും <laughs> എനിക്കും കൊറച്ച് പണിയുണ്ട് ആ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകാര് നിന്റെ തൂമ്പായി വരുന്ന സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനെ പറ്റി പരാതി തന്നിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ത് വേണമെന്ന് അത് തൂമ്പയല്ല സൂമ്പയാ സാർ നിങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞത്രേ ഇല്ല അൻപതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാർ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് അത് വെച്ച് കേറാലോ അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് സാർ മുകളിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കയറാനാണ് സാർ റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഒരു റിക്ഷ വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് കയറി പോകാൻ നോക്കും ഒരു ആട് വളർത്തുകാരനാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആടിന് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് സാർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സുംബാസ് നേരത്തെ തുടങ്ങണമെന്ന് വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സാർ ഒത്തിരി പ്ലാനും മനസ്സിലുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം സാർ ഇത് ശരിക്കും ലോസ് ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സാണ് സാർ സാർ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം സാർ ഫാറ്റ് വെയ്റ്റ് സ്ട്രെസ് തൈറോഡ് എന്നൊക്കെ സാർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന കാശ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മതി സാർ നമ്മുടെ സുംബാ സെന്ററിന് ശരി എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ബാങ്കിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് പോയി സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം വല്ലോണ്ട് എടുത്തിട്ട് വാ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല സാർ അല്ലടാ നിനക്ക് നാട്ടിൽ കുറച്ച് നിലം കിടപ്പില്ലേ അത് അമ്മയുടെ നടക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ പിന്നെ ബാങ്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ നിലവോ ആരെങ്കിലും എന്റെ നിലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കൊന്നളെ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് ചില്ലി പൈസ പെറുക്കി കൂട്ടിയാ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് മതിയമ്മേ ഒന്ന് നിർത്ത് ആ മാനേജർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല വല്ലം കഴിച്ചോടാ ആ രാജേഷ് അവിടുത്തെ ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ അവനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കേ എന്നാ ശരിയടാ ശരി അണ്ണാ റെന്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും അണ്ണാ കസ്റ്റമേഴ്സിന് തീരെ കുറവാ അണ്ണാ ആ പാരയും കിടത്തേ അണ്ണാ ആ പാരയും കിടത്തേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ചേട്ടാ എൻ്റെ പേര് സണ്ണി എന്നാ നിങ്ങളുടെ സുംബ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് തരാം ചേട്ടാ ദിവസം രാവിലെ വന്നോളാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാം ചായ തരാം ടിഫിൻ തരാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തോളാം സാലറി വേണ്ട ചേട്ടാ സാലറി വേണ്ട വേണ്ട ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം ആ നീ എന്താടാ ഞാൻ വെറും മണ്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ എന്തിനും കൂടെ വരുന്നത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ലേ ആ ഗീതയെ കാണാൻ വേണ്ടിയില്ലടാ ഇനി നിന്നെ ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടതിൻ്റെ കാർ ഞാൻ തല്ലി കുടിക്കും പോടാ അതല്ലേ ചേട്ടാ ഏടാ പോടാ ഒന്ന് പറയാം ഏട്ടാ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് ചേട്ടാ പോ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ സഹായം ആയിക്കോട്ടെ റൂം തന്നെ രണ്ടു മാസമായി വാടക തന്നിട്ട് ചില്ലറയില്ല നിങ്ങള് പത്ത് രൂപ അഞ്ചു രൂപ വരാം എന്റെ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചില്ലറ ഇല്ല എന്തിനാ മേഡം രാവിലെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ വിലം പിടിക്കുന്നത് എന്റെ ചില്ലറ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ എനിക്ക് വേണം അപ്പൊ വേണമല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട് ഇതാണോ 
പോയി വാങ്ങിട്ടോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ നിക്കോലോ ഇപ്പൊ വരാം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം പോയിട്ടോ രാവിലെ തന്നെ ഒരു മാർണങ്ങളൊന്നും വലിഞ്ഞു കേർക്കോളൂ എടോ എടോ എന്റെ അഞ്ചലൊക്കെ തന്നിട്ട് പോ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല ഇന്നലെ കാവ്യ വിളിച്ചിരുന്നു അവളുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു ജോബ് ഓഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ അവൾ അയച്ചു തന്നിടി ഈ ജോബ് എനിക്ക് തന്നെയാ അത് പൊളിച്ചു ബെസ്റ്റ് ഒരു ഗംഭീര പാർട്ടി തരണം ദൈവമേ ജോബ് എന്തായാലും കിട്ടട്ടെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എന്നാലും കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചോടി ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെ കാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അമ്മൂമ്മയും ആ മൂർഖം ബാബും അവസാന നിമിഷം വരെ ഇതിനെ എതിർത്തോണ്ടിരുന്നു മൂർഖം ബാബോ അതെ എന്റെ ചിറ്റപ്പൻ ഓക്കെ ഒരു മാസം ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജോബ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു വീണ്ടും വീട്ടിൽ പോയി പാത്രം കഴിയേണ്ടി വരും ആൻസറും തന്നായിരുന്നു ഓടി അവള് പാവോ എനിക്ക് ആൻസർ പേപ്പർ വായിച്ചു തന്നടി അതെയോ കാണാപ്പടം പഠിച്ചു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ വന്നാൽ ജോബ് ഗ്യാരണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യണം ഉറപ്പായി കിട്ടുമടി എടി എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന് ടൈം എടി എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടടി എന്തെങ്കിലും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോ മോനി നിനക്കിത് കിട്ടും എടി നിനക്കിത് കിട്ടും നിനക്കിത് കിട്ടും ശരി ശരി ഞാൻ ഹീറ്റർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പോയി കുളിക്കേ ബൈ അവൾക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സാർ ജോബിന് വേണ്ടി വന്നതാ ചേരില്ല ആണോ ശരി ജോബ് കിട്ടട്ടെ Congrats. You got the highest in the return test. Thank you, sir. Oh, Kannura. What is Kannura? Only 48% is in engineering. Why? Uh, uh, not like that, sir. Uh, first year, lecturers didn't come. Oh. Second year, chicken gunia, sir. What? Hmm? <coughs> Little louder, please. Chicken gunia, sir. Oh. Third year, I tried to make up, sir. But, but, Tila. It's okay. Okay. Can you solve this simple Java program for me? Sir? Yeah, you scored the highest in the return test. Just do it. Already you did it, right? Sir? It's the same thing. What are you doing? You can do a simple Java program. You can do a return test in the return test. You can do a return test. You can do a return test. You can do a return test. Bye.
ചത്തിപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാ കണ്ടടേ ആ ഗേറ്റിന്റെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ട എന്നെ കൊണ്ടുപോകും പ്ലീസ് അടി നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ ഇന്റർവ്യൂന്റെ കാര്യമോ ജോബിന്റെ കാര്യമോ എന്തെങ്കിലും പറ പ്ലീസ് അടി എന്തെങ്കിലും പറ ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാം അടി ജോബ് എന്തായി കൺഫേം അല്ലേ കൺഫേമോ എനിക്ക് ആ ജോബ് കിട്ടില്ല ഇന്റർവ്യൂ ചതിച്ചടി പോട്ടടി അത് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് ഹൃദയം ഇല്ലടി ഇന്റർവ്യൂവിൽ ആരെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കോ നിനക്ക് ബ്രെയിൻ ഇല്ലടി ഫുള്ളായിട്ട് ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതോ ഒന്ന് രണ്ടെങ്കിലും തെറ്റിക്കണ്ടേ അതെ അല്ലേ എന്റെ വിധി ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തോറ്റുപോയി പിന്നെ ഡൗട്ട് തോന്നില്ലടി ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാ നീ കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ട് ആവണമായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജോബ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പോയേ ആ ശരി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം നീ ആദ്യം മൂർഖൻ ബാബിനെ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്ക് ശരി ശരി ഓക്കെ മോർണിംഗ് ഈവനിംഗ് ബാച്ചസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി രണ്ട് പേർക്ക് കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് താഴെ ജ്യൂസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ജ്യൂസ് എത്തിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അഞ്ഞൂറ് അത് കമ്പൾസറി ഒന്നുമല്ല എന്താ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ല വൺ പ്ലസ് വൺ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഓഫർ മിസ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഇന്നാണ് ബ്രോഷൻ ഏത് ടൈമാണ് വേണ്ടത് അല്ല ഏത് ബാച്ചാണെന്ന് മോർണിംഗ് ഈവനിങ് സൂംബ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ Zumba, Zumba the dance, Zumba the energy, fat to weight to stress the strain of thyroid, any solution, one problem. That's it. Any problem, one solution. That's it. Hello? Did you go to your house? 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 Thank you. This is my number. Hmm? Thank you. Anna, I'll give you a button. ചില്ലറയില്ല ചേട്ടാ ഒരു പെൺ ഒറ്റയ്ക്ക് പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ജോലി പോയിട്ടാണോ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പണങ്ങിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ ഒരാൾ ആലോചിക്കണ്ട അതേ പെണ്ണിനോട് ചെന്ന് കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ റേറ്റ് എത്രയാ കിടക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ നിനക്ക് അതെ എന്നാലും നല്ല പീസല്ലേ അറിയാവുന്നത് ഏതൊരു ജോലി വേണോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് എല്ലാം ശരിയാവുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ജുംബയിൽ ചേരാം വൺ മന്തിനുള്ളിൽ ജോലി കിട്ടുന്നു ഞാൻ പറയും ടൈം ഈസ് ഫുൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓഫർ തന്നെ തരാം നല്ല ഓഫറാ അത് എന്താ പ്രോബ്ലം പൈസ പ്രോബ്ലം റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല പൈസ 
ചെറിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ബ്രോഷർ സംഘട്ട് പിടിക്കുക ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആരും വാങ്ങുന്നില്ല ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത അഞ്ചു രൂപ അല്ല പെൺകുട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുത്താലേ അവർ വാങ്ങി മനസ്സിലായ <laughs> 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 ഹലോ മാം എത്ര തവണ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞതാ അയാൾ എങ്ങോട്ട് വിടരുതെന്ന് ആരാടി നീ അയാളെ നക്കെ വിളിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിയെ വിട്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനെ ഒരു പെണ്ണ് അത്രയും വലിയ സിറ്റിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തേലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫോൺ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എല്ലാം അയാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ബിൽഡപ്പും അച്ഛൻ നേരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുവല്ലാം നടക്കുമായിരുന്നോ എന്ത് ചെയ്യാ കുടിക്കാണോ ചേച്ചി ഞാൻ ഫോട്ടോ വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് നോക്കിയേ രമ്യ നന്നായി പഠിച്ചോണേ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് വളരെ ടഫ് ആടി അമ്മേ ഇന്ന് അമ്മ എന്നെ സംസാരിച്ചോ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതെയല്ലേ മോളെ നീ പോയത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് തരട്ടെ അതിനും ആ മൂർഖം ബാബിനോട് ചോദിക്കണ്ടേ എനിക്കങ്ങ് വേണ്ട അയച്ചു തരാട്ടി എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട അമ്മ ശരി ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എന്താടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തുപറ്റി ജോലി ഉറപ്പാന്ന് കരുതി വന്നതാടി ഞാൻ പോട്ടടി അത് വിട്ടേക്കുന്നേ ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ആ ഇടി നമ്മുടെ പള്ളി ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിലാ വലിയ പൊസിഷനിലാ നിന്നെ തിരക്കി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കടി വല്യയോ അവനെ എങ്ങനെ അടി സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ആവശ്യം നമ്മുടെ അല്ലേ വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട പോ അവനെ നിന്നെ വലിയ നോട്ടായിരുന്നല്ലോ കോളേജിൽ വെച്ച് അവൻ പിന്നെ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കോ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വലതും കഴിക്കാം വാ നിന്റെ സൂമ്പ സാർ ആളെങ്ങനെ അടി എന്താ ചോദിക്കാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ആളോടൊന്ന് ചൂടായടി ആ പിന്നെ നീ അല്ലേ ആള് ചൂടായെന്ന് എടി സത്യമായിട്ടും പാവം എന്ത് വിചാരിച്ചു കാണൂ ഓ അവനൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ വാ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബോഡി കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്ക് ഓക്കെ മാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വർക്കൗട്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം ശരി ഓക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ പോക്കെ ഞാൻ ബ്രോഷേഴ്സ് കൊടുക്കട്ടെ അത് പാർക്കില് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്തു ആവശ്യമില്ലേ ദാ ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ താൻ കൊടുക്കണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാന്നേ അതെയാ ആ എഞ്ചിനീയർ ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലം തനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല വേണ്ട ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് 
ബ്രോഷറ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഓ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമില്ല മാഷെ ആരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നെ വിട്ടേ തനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഈ ബേക്കില്ല അല്ലേ അതെ ധീര നോക്കുന്നുണ്ട് വാങ്ങിയില്ലേ മോശം പ്ലീസ് ആരാത് എന്റെ കെട്ടിയോ ഇതെന്താ പൈസ എന്തിനാ ഞാൻ പൈസക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാ ഇന്നലെ എന്നെ പാർക്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഈ പണിയെടുക്കണം പണി ഉണ്ടെങ്കിലേ പൈസ ഉണ്ടാവും അതാണ് ശരി ഞാൻ അതിന് പണി ചെയ്തില്ലല്ലോ അത് സാറില്ല താൻ ഈ പൈസ കയ്യിൽ വെച്ചോ ആവശ്യം വരും വേണ്ട കേട്ടോ ശരിയാവില്ല ഇത് വാങ്ങിച്ചില്ല ഫീൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്ക് വാങ്ങി ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്താ എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം തന്നെ ഞാൻ പാർക്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ അതിന് പകരം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ബ്രോഷർ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ പൈസ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം റെന്റ് തന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം ആയില്ലേ ഡോതാൻ ഒരു ബ്രോഷർ കൊടുക്കാൻ ആ പെണ്ണിന് അഞ്ച് രൂപയോ സാർ സാർ പാവം കുട്ടിയാ സാർ അവർക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ തരാം സാർ ഉടനെ തരാം എന്തിട്ടാ അവൻ പറഞ്ഞേ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് മൊത്തം ഫാറ്റ് ഉരുകി പോകണ്ട ഉരുകണം നോട്ടൊന്ന് ഇളക്കടാ എന്താ അവിടെ ചിക്കൻ കറി വെക്ക അണാ ദോ വിളിക്കുന്നു എന്തിനാ അവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ചേട്ടാ ഡാ നീ പോയി ചിക്കൻ നോക്കടാ പോ ദോ നിക്കുന്നു നോക്ക് ഇന്ന ചിക്കൻ കറി ആണോ ബ്രോഷേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞോ ആ കൊടുത്തല്ലോ കൊടുത്ത കപ്പലണ്ടി മേടിച്ചോ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അത്രയും ബ്രോഷേഴ്സും വേസ്റ്റ് ആയി പൈസയും വേസ്റ്റ് ആയി എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി ഇയാളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നാദി പറഞ്ഞല്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പൈസ തിരിച്ചുതരാം എന്ത് തിരിച്ചുതരാന്ന് എന്റെ അത്ര ബ്രോഷേഴ്സും വേസ്റ്റ് ആയി പോയി താമസം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ചിലരെ കണ്ടു നാണക്കേട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നാണക്കേട വെറുതെ ഒരു പണി ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നാണക്കേടില്ല അല്ലേ ബ്രോഷേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ എ സിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയിരിക്കുന്ന മാത്രമാണോ ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വേസ്റ്റ് ആ അങ്ങനെയാണോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാനും വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതാ എഞ്ചിനീയറിംഗാ എന്നിട്ട് ജോലി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് പോലും ജോലി കിട്ടില്ല പിന്നെ വേസ്റ്റ് അല്ലാതെ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടല്ലോ ഇയാളാ വേസ്റ്റ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആണെന്നോ എടി എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയണേ നിനക്ക് സീറോ ഇന്ന് വന്നവനാ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സെന്റ് നടത്തുക ഞാൻ മാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പൈസയെങ്കിലും നീ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ലൈഫിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജമ്പിങ് ചെയ്തോണ്ടാക്കുന്നതാണോ പൈസ എന്തിനാ ഈ പൈസ ജമ്പിങ് ഡാൻസ് അത് ജൂംബ അതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്താ അറിയാം നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം വെച്ചാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജന്മത്ത് നീ എവിടെ എത്താൻ പോകില്ല നോക്കിക്കും നീ ഒന്നും ആവില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തൂല്ല ഒരിടത്ത് എത്താനേ പോകുന്നില്ല അപ്പോ So, I was saying... This English is what I want to say. I want to say that it's a job. It's okay. Why don't you tell me? No, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oni, 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 listen. Oni, 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 Oni. Okay, okay. There's a job. In my friend's start-up, date entry. But the salary is low. ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പാത്രം കഴിയെ ഇതിലും കിട്ടുമല്ലോടാ മോണി മോണി ആ ഇന്റർവ്യൂല നീ ബോധം കിട്ട പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ പറയാ നീ നെറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യണം നീ മോണി നിക്ക് മോണി നീ എന്നോട് എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞേ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ടാലന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് മോണി നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം വെച്ചാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ 
ഈ ജന്മത്ത് നീ എവിടെ എത്താൻ പോണില്ല നോക്കിക്കോ നീ ഒന്നും ആവില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തൂല ഒരിടത്ത് എത്താനേ പോകുന്നില്ല പോ ഇല്ല പറയില്ല 
എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഫ്യൂച്ചർ <laughs> 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 എന്തിനാണ് <laughs> 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 ചേട്ടാ ഞാനും ഗീതയുമായി രണ്ടു വർഷത്തിലെ സ്നേഹത്തിലായിട്ടാ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ ചേട്ടന്റെ സെന്റർ ആവുമ്പോൾ ഭയങ്കര സേഫാ കാണാൻ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു വൺ അവർ മതിയാട്ടാ ഗീത ഒന്ന് കണ്ടേ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളാം എന്താ എന്റെ സെന്റർ നിനക്ക് ലവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെ ഏട്ടാ പ്ലീസ് 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 സോറി 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 പ്ലീസ് ഏട്ടാ ഏട്ടാ നിനക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അവൾ ഭയങ്കര പൈസക്കാരിയാ വൺ ഇയറിന്റെ ഫീസ് ഒരുമിച്ച് അടച്ചിരിക്കുക അവൾ ആരാന്ന് അറിയും നിനക്ക് അവളുടെ മുമ്പിൽ നീ ആരാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് നിനക്ക് ആസ്തിയില്ല ഒരു ലോണും കിട്ടില്ല എന്തിനു വാടക വീട് പോലും കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാടാ വെറുതെ ഒരിക്കലും <laughs> 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 സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ആ ദിവസം അടുത്ത് കാണാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലേ ഏട്ടാ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് അതെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏട്ടാ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കല്ലടി നീ ഏതായാലും ജോബിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈവനിങ് സൂമയിൽ പോയാൽ മതി നിന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ കേട്ടില്ല ഡാൻസ് ആയിരുന്നു ഡാൻസ് ആയിരുന്നു അത് അമ്മോ കളയണ്ട നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹാപ്പി ആയിരിക്കടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിരിക്കും നോക്കി ഓക്കെ കൊടുക്കടി എന്ന് വെച്ച് പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ട് വീഴ്ച ചെയ്യരുത് ഇരുപതിനായിരെങ്കിലും ചോദിക്കണം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുമോ എന്താ കിട്ടില്ലേ എന്താ വേണ്ടേ നിന്നെ അത്രയും വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ മുളക് തിരിച്ചു വയ്ക്കും എന്താ ആ എങ്കിൽ ചെല്ല് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെല്ല് ചെല്ലടി രേവൻ സാർ സാർ രേവൻ സാർ സാർ എവിടെ ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിച്ചു സാർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാ ഏയ് സൂപ്പർ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ ഏയ് പോലെ ഞാൻ ദേ എവിടെ വരാ എന്നാലും എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം വേണം അതുപോലെ തന്നെ 
പതിനയ്യായിരം സമ്മതമാണ് എന്ത് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കട്ടെ പൈസ എത്ര ഉണ്ടാവും അറിയില്ല ശരി എന്നാ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അതെ നാളെ തന്നെ പറയോ പതിനയ്യായിരം ഒന്നും നടക്കില്ല ഏ ഒന്ന് ചുമ്മായിരിക്കും എന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇയാളൊരു പിശുക്കനല്ലേ ഇത്രയും വലിയ സെന്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപയാ മാസം തോറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിനഞ്ചല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ അതങ്ങ് സമ്മതിക്കുന്നേ എന്താ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ പതിനയ്യായിരം ചോദിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയോ അല്ലെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഡാൻസ് എന്തിനാണ് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അവളോട് പോകാൻ പറ എവിടെ കൊടുക്കാനാ കാശ് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഞാൻ പൈസ അയച്ചില്ലെങ്കിലേ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ചെപ്പക്കുറ്റിക്കൊന്നും തരും അംഗനവാടിയിലും പോയി പഠിപ്പിച്ച് വീടുകൾ തോറും നടന്ന ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ പതിനയ്യായിരം എന്നിട്ടാണോ അവിടെ വെറുതെ തുള്ളിച്ചാടുന്നതിന് പതിനയ്യായിരം ഒന്നും വേണ്ട നിമിണ്ടായിരുന്നു ശരിയൊരു കാര്യം ചെയ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പതിനായിരം പറവളോട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി പണി നോക്കട്ടെ അണ്ണാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ പക്ഷേ അവള് വലിയ കാശേരിയാണ് ഇരുപതേക്കറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാ കണ്ണൂർ ഏരിയ അനിതയാ പറഞ്ഞേ കണ്ണൂരാ പക്ഷെ അവൾ ആളൊരു പാവുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പണങ്ങി ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ചാ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബുദ്ധി കുറവാണ് പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ വലിയ എമൗണ്ടാ ആരുടാ അവള് ഏതോ വലിയൊരു പൈസക്കാരനാ അവളുടെ ചിറ്റപ്പൻ പേര് ആ നരേന്ദ്രവർമ്മ വലിയ പൈസ പാർട്ടിയാ നന്നായി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അല്ലണ്ണ പൈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാനാ അപ്പൊ പൈസയുടെ കാര്യോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ഇതാക്കി പതിനയ്യായിരം എഴുതുന്നത് താങ്ക് യു അച്ഛന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും എന്റെ നാട് കണ്ണൂരാ ഓ അതെയോ നിങ്ങളുടെ വയലിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തിയല്ലോ ഇപ്പോ ആരോടും പറയല്ലേ ഇത് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കില്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോബ് എന്നാ പറയാൻ പോന്നെ ബെസ്റ്റ് അതാ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കരുത് നാട്ടിൽ ആരോടും പറയരുത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളതിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ആഹാ വേണ്ട അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആവും ഓക്കെ ശരി എടുക്കില്ല ഡാൻസില് ചേർന്ന് നിക്കോ ടച്ച് ചെയ്യലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഡാൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ടു ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ശരി ഓക്കെ
എന്തൊക്കെയുണ്ട് തങ്കമ്മേ എനിക്ക് സുഖം തന്നെ കർദ്ദമ്മക്ക് സുഖമാണോ അല്ല പട്ടണത്തിൽ പോയി ആളൊന്നും ഉഷാറായി നമ്മുടെ നിലങ്ങ് വിറ്റാലോ അമ്മേ എന്താ ഹായടാ ഞാൻ പലോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രവർമ്മയുടെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ അയാൾ ആരെങ്കിലും ശരിയാക്കി തരും എന്താടാ അപ്പൊ വിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ അതും പറഞ്ഞോട്ടെട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമല്ലമ്മ ഇതെന്ത് വേഷവും കോലവും ഒക്കെ അടി എന്താ കുഴപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി എനിക്കെന്താ കൊണ്ട് വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വേഷം ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വാ അമ്മേ ചേച്ചി എനിക്ക് ജീൻസ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു ഇന്ന് നോക്ക് എന്താടി ഇത് അമ്മമ്മക്ക് എത്രയാടി ഇതിന് കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് കൊള്ളാവോ സന്തോഷമായി മോളെ അമ്മേ അമ്മ കണ്ടു എന്റെ മോളി ചെയ്ത ശമ്പളം എന്റെ കയ്യിലെ കൊണ്ടെത്തന്നെ നല്ലതല്ലേ ദീ മോനി നിന്റെ ചിറ്റപ്പൻ നിന്നെ തിരക്കായിരുന്നു പോയി കണ്ടിട്ട് വാ പൊയ്ക്കോളാ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറയാറ് അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണ്ടേ എനിക്ക് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഒക്കാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോ അവരുടെയൊക്കെ പറച്ചിൽ നമുക്ക് നിർത്താം അവരത് എപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളതും കൂടി കളയാൻ പറ്റൂടാ ആ നിലമുള്ളതല്ലേട നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ബലം അത് പോയ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഇത് പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ അതിനെന്താ സീറോ ആവും സീറോ എന്ന് വന്നവര് സീറോയിലോട്ട് തന്നെ പോകും അതിനും താഴേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത്തവണ ഞാൻ ജയിക്കും അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് എന്താ ആ നരേന്ദ്ര സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോടാ അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം ശരി എന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ നിലത്തിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടും എത്ര ദിവസം എടുക്കും രണ്ടു ദിവസം ആ ശരി സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ കുഴപ്പമായിരുന്നു സാറിനൊന്ന് കാണാവേണ്ടി നമസ്കാരം സാർ എന്താടാ നീ ആ ദാസിനെ പോലല്ലേ എന്ത് ചെയ്യടാ നീ അത് സൂമ സെന്റർ നടത്താ സാർ അത് സിറ്റിയിലെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് നടത്താ സാർ എന്താടാ ഈ കാലത്ത് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂടാ കേട്ടില്ലടാ ഇവിടെ പുലികളി കളിച്ച് നടന്നവനാ ഇവനിപ്പോ അവിടെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ ആ
എത്ര ഉണ്ടാ നിലം അത് ഇരുപതുണ്ട് സാർ എത്ര ഉദ്ദേശം തുറന്നു പറയടാ പത്താണ് സാർ അത്രയൊന്നും നടക്കില്ലടാ അഞ്ചനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ടി ആരാ ചോദിക്കും പാർട്ടി ആരാ സാർ അല്ല പാർട്ടി ആരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാനടാ എടാ നിക്ക് പോട്ടെ ചോദിക്കും നീ അങ്ങോട്ട് ഇതേ കൂടുതൽ ഇവിടെ ആര് തരൂടാ നീ ഒന്നും പറയണ്ട പത്ത് ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു കോടിക്ക് നോക്കാം ആ സ്ഥാനത്ത് അവൻ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വിലവേശം വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഇരുപത് പറയാം ഞാനറിയാതെ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ആര് വാങ്ങോടാ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എന്നെ മറികടന്ന് വരുമോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതും നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് പണിയെടുത്തതിന്റെ പേര് ഞാൻ തരുന്ന ഔദാര്യമായത് മനസ്സിലായോടാ എടാ ഡാൻസും കളിച്ച് നടക്കുന്ന നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാടാ ഏ നിനക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണ ചെല്ലടാ വേലായുധവർമ്മയുടെ മോള ുംബാ <laughs> 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 ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും നടക്കില്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് 
എനിക്കൊന്നുമില്ലടി ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ശമ്പളം എന്ത് കിട്ടും പതിനായിരം വേറൊരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം വരെ കിട്ടും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേച്ചി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഒരു ലക്ഷം അടയ്ക്കണം ട്രെയിനിങ്ങിന് ക്യാഷ് എന്തിനാടി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് അതിന് അത് ഇത്തവണയും കൃഷിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പൈസ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ ഓഹരി നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണമായിരുന്നു എന്റെ ഓഹരി നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാടി എന്തിനാ ചേച്ചി ടെൻഷൻ ആവുന്നേ ചെല്ല് ചേച്ചി അച്ഛൻ വിളിച്ചല്ലോ ചെല്ല് പൈസ തരും എന്തിനാ മടിക്കുന്നേ എന്താടി എന്റേത് നിന്റേതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ എത്ര എന്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയോ അറിയോടി നീട്ടിരിക്ക കണക്ക് പറയാ ഇങ്ങോട്ടിരിക്ക ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താ മാത്രം പൈസ കൊടുത്താ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നിട്ടില്ലേ എന്താടി നിഷേധത്വം പറയുന്നോ അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ മൊര്യാദക്ക് ജീവിച്ചോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്നെ കെട്ടിക്കാൻ ആലോചിക്കുക അവൻ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കല്യാണമല്ല പതിനാറടി നല്ലോണം പഠിക്കണേ മോളെ നീ സൂക്ഷിക്കണം അമ്മ ഇനി അയാളോട് പൈസ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ അയച്ചോളാം ഇത് വെച്ചോ പോട്ടെ ശരി ബസ് ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളു പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞേ നീ എന്താ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നതാ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചു പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയണ്ടേ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിന് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തിരിച്ചു പോവാ അതിന് ഉത്സവം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ വഴക്കിട്ടു അതുകൊണ്ടാ എന്തു പറ്റി മോനെ ഒന്നുമില്ലെന്നെ എന്താണെങ്കിലും പറയാ പൈസക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത ദസംബ സെന്ററിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ശരിയായില്ല ചിറ്റപ്പൻ നിന്റെ നില വാങ്ങില്ലല്ലോ എനിക്ക് കാശ് തരുമെന്ന് കരുതി അതും ഇല്ല ഇത് സ്വർണ്ണ അച്ഛൻ പണിയിച്ചതാ 
എന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് നീ അവരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല നിന്റെ ചിറ്റപ്പനാണ് മഹാചറ്റ വെറും ചിറ്റൊന്നുമല്ല അയാള് രക്തം കുടിക്കുന്ന ചെകത്താണ് എനിക്ക് അയാളുടെ മൂക്കം കാണുന്നതിന് ഇഷ്ടമല്ല അയാളെ വെട്ടി കണ്ടിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി കാക്കയ്ക്കും പട്ടിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അയാളെ ജീവനോട് കുഴിച്ചു മോടണം അവിടെ കിടന്ന് പുഴുവരിച്ച് ചാകട്ടെ വൃത്തിയാട്ട എനിക്കൊന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം അജണ്ട ഡ്രസ്സ് മാറണം ബാഗ് എവിടെ നിന്റെ ബസ്സെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം ഓക്കെ സാർ റൂം കൺഫേം ആണ് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റൂം വേണം സിംഗിൾ റൂമോ ഡബിൾ റൂമോ സിംഗിൾ മതി ഓക്കെ സാറിന്റെ ഐഡി കാർഡ് എന്തെങ്കിലും തരും ഇവിടെ സാനിറ്ററി പാഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കേട്ടോ വേണ്ട വേറെ ബസ് വരുമല്ലോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബസ് വരുന്ന നോക്കിന്ന ഇതിലും ലേറ്റ് ആവും നമുക്ക് ഇതിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ബൈക്ക് പേടിയായതുകൊണ്ടാ ബൈക്ക് കയറിയാലോ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാലോ ഒക്കെ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് പോലെ തല ഇറങ്ങും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എനിക്കാ പ്രോബ്ലം നീ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളാ ആ പോണെങ്കിൽ നീ പോയിക്കോ ഞാൻ വെറ്റിതോളാം ഇന്നലെ ഞാൻ ഷൊർണൂർ വരെ പോയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് രാത്രിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ മോനിഷ കണ്ടു അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ അതും തനിച്ച ആ നേരത്ത് ഇന്നത്തെ കാലമല്ല സർ അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ ബ്രിഡ്ജ് കിടക്കാൻ വന്ന എന്താ അങ്ങനെ വെച്ചേ നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കിടന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ലവ് സക്സസ് ആകുമെന്ന ഒരിക്കലും പിരിയില്ല ചില ഗുണശേഖര രാജാവ് കാമുകി ഭാനുമതിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഈ നദി തിന്തി കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണല്ലോ ഈ പാലം കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഗുണശേഖരൻ ഭാനുമതി പ്രേമം സക്സസ് അവരുടെ കാര്യം പുറത്ത് ആര് ഈ പാലം കിടന്നാലും അവരുടെ കാര്യവും സക്സസ് ഒരിക്കലും അവര് പിരിയില്ല ഇത് കേട്ടില്ലേ മോനി നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ വിശ്വസിച്ച എന്താ കുഴപ്പം ആ കഥ എന്തുവാ ഇവരുടെ എന്തുവാ എന്താ റേവ് എന്തത് പഴയ ആൾക്കാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന എത്രയോ പേര് ഇന്റർകാസ് മാരേജ് ചെയ്യുന്നു 
മാരേജ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ എല്ലാം നോക്കണ്ട എന്ത് നോക്കാനാ നല്ലതോ ചീത്തയോ ജോലിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലെന്ന് നോക്കണം നീ എന്തൊക്കെയാ നോക്കുന്നേ അത്രേ ഉള്ളു ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രണ്ടു ദിവസം ഉത്സവം അല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ അവള് പോയെ വേറൊന്നും അല്ലേ പുതിയ ജോലിയല്ലേ ജോലി കൂടുതലുണ്ടോ പോയത് അതൊന്നും അല്ലടാ ദേഷ്യപ്പെട്ടാ പോയത് അവൾക്ക് ഓഹരി വേണോന്ന് അതിനാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ചീത്തേം പറഞ്ഞോണ്ടാ പോയേ അവൾ അറിവില്ലാതെ എന്തേലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അവള് പറയുന്നതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാട്ടത്തി പക്ഷെ അതേപോലെ പറയണ്ടേ ഫോൺ ചെയ് എവിടെയുണ്ടോ ചോദിക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് അവള് നേരെ അങ്ങോട്ടല്ല പോയത് ഏതോ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവളെ കണ്ടെന്ന് ഒട്ടും <laughs> ചായ <laughs> 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 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട എനിക്ക് അവളുടെ റൂമിൽ നിന്നാ ഈ കാർഡ് കിട്ടിയത് അവളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വേലായുധന്റെ മോളെ കൊണ്ട് നീ ഹോട്ടലിൽ പോയടാ നിനക്ക് എന്താ ശാവം കുതിയ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞു ആ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ അവളുടെ ചിറ്റപ്പൻ എന്നോടാ പറഞ്ഞത് സി സി ഫുട്ടേജ് നോക്കിയപ്പോ സാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ശരിക്കും അവൾ ആരാന്ന് അറിയോ നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല ക്ലോസ് ആ ഇത് നോക്കണേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്താ ഇതൊക്കെ എന്റെ സൂമ്പ സെന്ററിൽ ജോലി നോക്കുന്ന കേട്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട അവളുടെ ചിറ്റപ്പം വെറുതെ വിടും തോന്നുന്നോടാ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കടാ അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഒന്നുമല്ല വലിയ ആൾക്കാരാ കുഴപ്പം നിനക്കേ വരുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കടാ നാട്ടിൽ എന്നെ നിലം വെക്കാൻ വേണ്ടി ആളുടെ അടുത്ത് പോയിന്ന് വെച്ച് സിറ്റി എന്താ അയാളുടെ അപ്പൻ്റെ വകയാ വരട്ടെ ചേട്ടാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കാണണമല്ല അമ്മയ്ക്ക് അറിയോടാ ആ ഒത്തിരി അന്തരം ഉണ്ടടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താവെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ ആ പെണ്ണിനോട് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പറ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് <laughs> 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 കഷ്ടപ്പാടാന്നറിയാൻ മോനി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര കഷ്ടപ്പാട് വേറെ ഒന്നിലുമില്ല രേവന്ത് എൻ്റെ ലൈഫ് മൊത്തം അങ്ങനെയാ പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോനി ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലേ ഏഹ് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത്ര തന്നെ 
നമ്മൾ ഫേമസ് ഒക്കെ ആയി പൈസയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എല്ലാവരോടും നീ തന്നെ പറഞ്ഞോ അന്ന് എല്ലാവരുടെ വാടഞ്ഞോളൂ എന്താവിടെ ഞാൻ എത്ര നേരെ ഇവിടെ നിൽക്ക എങ്ങനെയുണ്ട് ഓഫീസൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റും മോനി അഞ്ചു മണിവരല്ലേ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ സൂമ്പ ലാൻഡ് പേപ്പർ എന്താ അമ്മ സമ്മതിച്ചോ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ലോൺ കിട്ടും അവിടെ മോനിഷ ഉണ്ടോ ഞാനവിടെ ചിറ്റപ്പന മോനിഷ ഫോൺ ചിറ്റപ്പനാണെന്ന് എന്താ സംസാരിക്കുന്നു വേണ്ട സാർ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിസി ആണല്ലോ അതെയോ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ശരി പറയാ ഹലോ ശരി ശരി മോനെ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് നീ അതേക്ക് പോയോ ഞാൻ വിളിക്കും ശരി കുഴപ്പമില്ല എടാ എല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം റെഡി ആണ് നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ പോരാ ഓക്കേ ആണ് ഏ എന്താ ഇതൊക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് വൈ വി ആർ ഹിയർ നീ ആദ്യം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കേ എടാ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാ അമ്മേ കേറി വാ അമ്മേ കണ്ണ് നടച്ചേ എന്തിനാടാ അടക്കി പറയാം കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണ് അടക്കിമേ പറയട്ടെ എങ്ങോട്ട് അട കൊണ്ടുപോന്നേ തുറക്കല്ലേ തുറക്കട്ടോ ശരി ഇനി തുറന്നു നോക്കി കട്ടിയത് എന്താ ഇതൊക്കെ ആ താങ്ക് യു സർ എന്താടാ ഇതൊക്കെ നീ എന്തേ ചെയ്യുന്നെന്ന് വല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചേട്ടനെ <laughs> 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 എന്റെ ചെറുപ്പകാലം എങ്ങനായിരുന്നു അറിയോ കീറി പറഞ്ഞ ബാഗ് പൊളിഞ്ഞ സൈക്കിള് 
എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പാടത്ത് പണിയായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയ പിന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് അമ്മയാ അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതാ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അമ്മ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മേടിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞുന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് അമ്മയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ഇത്ര വലിയ സെന്റർ എത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നീ വന്നോണ്ട സത്യ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആവുമെന്നും ഈ സെന്റർ ടു വന്നു നീ എന്നാ ഡാൻസ് ചെയ്തല്ലോ മഴയത്ത് അന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്തല്ലോ നമുക്ക് ചിറ്റപ്പ സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛനും മുത്തശ്ശി സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടതാ എന്ത് പറ്റിയടി സിറ്റിയിൽ ഏതോ വർക്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതാ എന്തിനാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇടപെടുന്നത് അവൻ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്ത് പറ്റാന നീ വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടാനൊന്നും പോകണ്ട ദേഷ്യപ്പെട്ടല്ല എന്താ എന്റെ ലൈഫ് അല്ല ഇത് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇടപെടുന്ന മോനി എന്റെ കാര്യം എന്റെ അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇയാൾ എന്തിനാ അതിന്റെ ഇടയില് മോനി ഇങ്ങി വരട്ടെ ഞാൻ നോക്കോള ഞാൻ ചോദിക്കാം ഹലോ മോനി എവിടെയുണ്ട് അത് ഈ ബില്ല് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനോട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ രേവൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വരാവോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ശരി വര ഞാനിപ്പോ വരാ രാജു സർ എന്ത് പറ്റിയടാ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല സാർ സർ ആദ്യം നോക്കണ്ടടാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ എത്ര നേരം നിൽക്കണോടാ സർ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും സാറേ എന്താണ് തിരിച്ചു വന്നേ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണ്ടോ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാ 
എന്നാ സിനിമയ്ക്ക് പോകണം മോനി കഥ തുറക്ക് നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ മോനി മോനി കഥ തുറക്ക് മോളെ നീ നാടകം കളിക്കാണല്ലേ മോനി ഞാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കൂടി സിനിമക്ക് പോയല്ലേ ഞാൻ വന്നോണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടി പുതിയ സെന്റർ തുടങ്ങി അതോടെ എന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് അറിയണ്ടല്ലേ പല്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയായി ഞാൻ ആ മണ്ടിയായത് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ നമ്പാവുന്ന വർഗമല്ല വർഗമോ എന്താ വെച്ചാ നിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും നന്നായി ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലായാലും അല്ല ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നിന്നെക്കാളും ഭേദം നിന്റെ ചിറ്റപ്പന അയാൾ ഞങ്ങളെ ദൂരെ മാറ്റി എടുത്തേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അതിലൊരു വ്യക്തതയുണ്ട് എന്നാൽ നിന്റെ മനോഭാവം അതല്ല നീ എന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലേ കണ്ടത് മനസ്സിലുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുണ്ണ എന്താ വല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല
सॉरी 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 या नेत्र तबना पार न्यू इन्होंने चमिचूड़े न्यान अंगने न औरत ला इन्हीं क्या अंगने कास फीलिंग्स नहीं ला ये तो के कालिंग लड़ जाएंगे कर लो आधा कुंडे पांच से लूँगा पक्षण नहीं नहीं तो जाने तोड़ के लिए प्रदेश चिल्ला फर्स्ट टाइम लाइन डे लाइफ ले सीरो एक अंडे तारे की बोलना अरे देश अति पार्नी बॉय दल आधे नित्रे शिक्षक ने और एक तबना बोले ना पारे ना तो न केक का वो तीन ने रिक्की नहीं आवश्यक निंगल ने न्यांगल ने केम देना निंगल आगे निकल पार दे शरीर न्यान है पार न्यान दे ओन ने मच्छी पार न्यान दल्ला सॉरी न्यान पार न्यान लेने नोड इंदा पट्टे में जीवन हलो प्रेवंदाण इवे हाईवे आक्सीडेंट मरते मरचु ऐसी 
ഇവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബോഡി ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് പൊക്കും വാ വാ അച്ഛനെ കൂടെ വിളിച്ചു ഒന്നുമില്ലല്ലോ <laughs> 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 ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കാനേ നിനക്ക് നേരം കാണുള്ളൂ കേട്ടോ അത് മോളാ ഒന്നേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അതെ സാർ ഇവിടെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ നോക്ക് കണ്ട പ്രേമത്തിലൊന്നും ചെന്ന് പെടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ
എന്താ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടേക്കെ സാറില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിക്ക വിളിക്കാം ഇത് മോനെ ആ അതെ സിറ്റിയിൽ വലിയ ഡാൻസ് സെന്റർ നടത്തുക നല്ല വരുമാനമുണ്ട് എന്താടാ എന്താ കാര്യം നിലത്തിന്റെ വില തീരുമാനിച്ചോ വന്നത് അതിനല്ല സർ നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തിനാ നിൽക്കുന്ന പോ ഏതായാലും വന്നത് നന്നായി എന്റെ അനിയന്റെ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും പുതിയതാ ഒറ്റ തവണ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വാങ്ങിച്ചോ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായ പോലും അവരെ കൊല്ലും വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല അവരെ എതിർത്ത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്റെ ചിറ്റപ്പം നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കറിയില്ലടാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കിതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് പോവാം ും <laughs> 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 അവർ വിചാരിച്ച എന്താണ് നടക്കാത്തത് അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് ലോയർ ഉണ്ട് ഗുണ്ടകളുണ്ട് നിന്റെ അല്ല എന്തോടാ എനിക്ക് ഏട്ടനില്ല ഏട്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലടാ എന്നെ വിട്ടേക്ക് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല രേവന്ത് നമുക്ക് ഒളിച്ചോടി പോവാം നമുക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ ഈ കാര്യം ആരോടും പറയരുത് ആ ഒരു സഹായമെങ്കിലും ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് പോകാനാ തീരുമാനിച്ചത് നീ ഇനി ഇവളെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇവളുടെ ചിറ്റപ്പനെ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറിയ ഏഴ് ദിവസം പോലും വേണ്ടി വരില്ല അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കോടാ എടാ ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചെന്നറിയോ സണ്ണി കേസിന്റെ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കിയതാ അത് മേഡർ ആക്സിഡന്റ് ആക്കി മാറ്റിയതാ നമുക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം വേറെ വഴിയില്ലടാ അതെങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോ ഏതായാലും സിറ്റിയിലാണല്ലോ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിൾക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പേടി വേണ്ട നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മോനിയുടെ കാര്യം വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞാ കൊന്നാളെ അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ ചിറ്റപ്പൻ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവൾ മരിച്ചെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോ തൽക്കാലം അവള് വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ ആറുമാസം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്റെ മരണത്തിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചു വരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ പോലെ ചിറ്റപ്പന്റെ പേരല്ലേ അയാളെ കൊടുങ്ങട്ടെ എന്റെ അമ്മ വേണ്ട കേസാവോ അത് നിങ്ങളെ വന്ന് ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കേണ്ടി വരും അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് വന്ന് നിന്റെ ചെരുപ്പും ഷോളും കൊലുസും ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടിടും നീ ആ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജി പി കൊണ്ടുവന്നാക്കാം നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോക്കോ പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവക്ക് ലൈഫിൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈ ആറുമാസം നീ എന്ത് ചെയ്യൂടാ എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോകാലോ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മോനിയും കൂടി എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവളുടെ പേര് മാറ്റി വേണം പാസ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മോനിഷാറാണിന്നല്ലേ 
എംബ്രാണിയെ കേലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ആദ്യം മോനിഷയുടെ പേരില് ഒരു അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കണം പുതിയ പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം അതിനൊപ്പം ആധാർ കാർഡും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടും നിനക്ക് ദുബായ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏജന്റിനെ പോയി കാണും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കരുത് ആ ഫോണും എവിടെയെങ്കിലും കളഞ്ഞേക്കും ഉണ്ടോ എത്ര ദിവസം എടുക്കും സാർ എന്തായാലും ഒരു മാസം എടുക്കും ഡേറ്റ് ഏതെങ്കിലും വേണോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല വല്ല നല്ല ദിവസത്തെ ഒരു മുഹൂർത്തം നോക്ക് ഒരു കല്യാണം അല്ലേ ഞാൻ മോനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും സെന്റിമെന്റ്സ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സാർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം സാർ ചേട്ടാ മോനി വന്നോ അവിടെ ആ വന്ന് കൊടുക്കാം ഹലോ മോനി എന്റെ സുഖാണോ നീ ഇല്ലാതെ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് പോയില്ല എന്ന് മോനി മോനി പ്ലീസ് ഒന്ന് കരയാതിരിക്കും ഇല്ല നീ പറ എനിക്ക് വിഷമൊന്നും ഇല്ല നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖാണോ നിനക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോനി മോനി നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോവൂല്ല പേപ്പറെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായിക്കോട്ടെ ദുബായിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ കല്യാണം നടത്തണ്ടേ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ റിങ്ങിടോ താലി കെട്ടോ നമുക്ക് രണ്ടും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം മോനി നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും സെന്റിമെന്റ്സ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ല മുഹൂർത്തം വല്ലതും നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ വീട്ടിലാവുമ്പോഴും എനിക്ക് പേടി പക്ഷെ എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മോളിലെ മാരേജ് സിക്സ്തിനാ അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാവുമെന്നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി മോനി ശരിക്കും സൂയിസൈഡ് പ്ലാൻ ആണല്ലോ ആ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻത്തിന് അത് ഓക്കെ ആണോ നിനക്ക് എന്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഓക്കെ മോനെ എങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാനിവിടെ ഇവിടെയോ നീ എവിടെ ഇപ്പോ ഞാനിവിടെ നാട്ടിലെത്തി എന്നിട്ട് നീ വന്ന കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ നീ ഹൃദയം ഇല്ലാത്തവന പോടാ നീ മോനി എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോ റിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ മോനെ പ്ലീസ് ഒന്ന് കരയാതിരിക്കേ ആറുമാസം നമ്മൾ സഹിച്ചില്ലേ ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ കരയാതെ മോനെ ശരി എന്താടാ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കൊലിച്ചിരുന്നത് ഷോള് പുഴയിലേക്ക് എറിയും നല്ല ഒഴുക്കല്ലേ ബോഡി ഒഴുകിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോളും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു പർദ്ദ അവൾക്ക് കൂടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടും നിങ്ങൾ നേരെ പോയി പെട്ടെന്ന് മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ചിറ്റപ്പൻ അവളുടെ ശവം പോലും കാണില്ലെന്ന് മോനുഷ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ എന്നാൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ചേക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോഡിയിൽ ഇട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം എടാ ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലടാ ാണി സാർ 
റാണി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല വന്നോണ്ടിരിക്കാം ഇച്ചിരി ടൈം ആണ് സാർ കിരൺ വന്ദന നിങ്ങളാണോ അതെ സാർ നിങ്ങൾ വാ ചേട്ടാ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ ബ്രിഡ്ജിൽ മോഹൻ ഷേ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഏ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നേ ചേർന്നിരുന്നോ
പറയണം മോനെ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് പറയണം നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നിന്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇത് പറയണം അയാളെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വിടണം മോനി ഇത്ര വർഷമായിട്ട് നിന്റെ പേടി പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിന്റെ അനിയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും നീ ഊണ് ഉറക്കൊന്നുമില്ലാതെ എന്ന് നിന്റെ അനിയത്തെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പോവാ നിനക്ക് എത്ര കാലം അതിന് കഴിയുന്നു പറ മോനി എനിക്ക് നീ വന്നേ എനിക്ക് വാ നിങ്ങളുടെ മകളോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മേ നിങ്ങളുടെ മോളെ ഏത് ആൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നു ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ആയിരം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മോൾ എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത എന്താ കളിക്കാൻ പോകാത്ത എന്തിനെയാ പേടിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അങ്കിൾ വിളിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആൻറ്റിക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലാതെ അവരെന്താ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്താ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാത്തത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലല്ല പത്ത് വയസ്സിൽ അവിടെ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ അറിയുമ്പോഴാണ് സംസാരിക്കണോ അമ്മ അമ്മ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരാ സംസാരിക്കേണ്ടത് ചേട്ടാ ചേട്ടാ കഥ 
வேகம் போய்க்கும் எப்படி எந்திரிச்சு போய் ஜீவிக்க வேகம் போ